ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டில் எப்படி பெயர் சேர்க்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் குழந்தைங்க பிறந்திருந்தாங்க அப்படின்னா பேர் சேர்ப்போம் இல்லை யாரையாவது தத்தெடுத்திருந்தால் நம்ம பேர் சேர்ப்போம் இல்லை நம்மளுடைய நேம் வந்து விடுபட்டிருந்தது அப்படின்னா நம்ம நேம் சேர்ப்போம் இதை எப்படி ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம மொபைல்லையே பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்கள் மொபைலில் ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க டிஎன்பிடிஎஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் அப்படிங்கிற இந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணி கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா மின்னணு அட்டை தொடர்பான சேவைகள் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் உறுப்பினரை சேர்க்க உறுப்பினரை நீக்க முகவரி மாற்றம் செய்ய குடும்பத் தலைவர் மாற்றம் செய்ய அட்டை தொடர்பான சேவை நிலை அறிய அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் உறுப்பினரை சேர்க்க அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ரேஷன் கார்டில் என்ன மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருக்கிறீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு கீழே வந்து கேப்சா கொடுத்துருப்பாங்க கேப்சா என்ட்ரு பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபியை என்ட்ரு பண்ணி சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பெயர் சேர்க்க அப்படிங்கிற பேஜுக்கு போயிடும் அந்த பேஜில் குடும்ப உறுப்பினர் சேர்க்கை அப்படின்னு இருக்கும் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா அதில் உங்களுடைய நேம் யாரை சேர்க்க போகிறீங்களோ அவங்களுடைய நேம் ஃபஸ்ட் இங்கிலீஷில் கேட்டிருப்பாங்க இங்கிலீஷில் கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தமிழில் கேட்டிருப்பாங்க தமிழில் கொடுத்துக்கோங்க என்ன பாலினம் கேட்டிருப்பாங்க மேலாக ஃபீமேலாக கொடுத்துக்கோங்க உறவு முறை குடும்ப தலைவருக்கு என்ன உறவு முறை வேணும் அப்படிங்கிறத மகனா இல்லை பேரனா மகளா அப்படிங்கிறத நீங்கள் மருமகளா அப்படிங்கிறத கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணி உறவு முறை கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்டிருப்பாங்க டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்துக்கோங்க கடைசியாக ஆதார் நம்பர் கேட்டிருப்பாங்க அதில் ஆவணங்களை தேர்ந்தெடுக்கவும் அப்படிங்கிற இடத்துல ஆதார் கார்டு அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஆதார் கார்டை ஸ்கேன் பண்ணிக்கோங்க மொபைல்லையே ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம் கேம் ஸ்கேனர் அப்படிங்கிற ஆப்பை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கேன் பண்ணி அதை பிடிஎஃப்ஆவோ இல்லை இமேஜாவோ சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஜஸ்ட் அதை பதிவேற்று அப்படிங்கிறத டச் பண்ணி உங்கள் ஆதார் கார்டை நீங்கள் அதில் அப்லோட் பண்ணிவிடுங்க ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு பர்த் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பெரும்பாலும் பர்த் சர்டிஃபிகேட் போட்டிங்க அப்படின்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அதனால் ஆதார் கார்டு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து நேம் சேர்க்க வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆதார் கார்டு நம்பரை எடுத்துகிட்டு உறுப்பினரை சேர்க்க அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்து அந்த நேம்லாம் ஆட் ஆகி கீழே வந்து அந்த நேம் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண டீட்டெயில்ஸ் காமிக்கும் அது கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீழே டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அக்ரி பண்ணி பதிவு செய் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுப்பாங்க அந்த நம்பரை வச்சு நீங்கள் ஸ்டேட்டஸ் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் நேம் அப்ரூவ் ஆச்சா நீங்கள் அப்ளை பண்ண அப்ளிகேஷன் அப்ரூவ் ஆச்சா இல்லை ரிஜெக்ட் ஆச்சா அப்படிங்கிறது அட்டை தொடர்பான சேவை நிலை அறிய அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அந்த நம்பரை என்டர் பண்ணி அதோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம மொபைல் மூலமாகவே ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படி ஒரு ரேஷன் கார்டில் நேம் சேர்க்கறது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இதே மாதிரி எப்படி ரேஷன் கார்டு ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அது தொடர்பாகவும் ஒரு டீட்டெயில்டான வீடியோ போட நான் முயற்சி பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா மற்றவங்ககிட்டையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை தெரிஞ்சுக்க டெக் படிஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன